வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் தான் என்னென்ட்டு பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்களை போகலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்னா என்னென்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் அந்த ஹெட்டிங் முதல்ல நீங்கள் என்ன அப்படின்ட்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்ஸ்ட்ராக்ட்னா என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட்னா வேறு எதுவும் இல்லை இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் அதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்னா ஒரு ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் அதாவது அடிஷன் A ப்ளஸ் பி எப்படி பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஜாவா ப்ரோக்ராம் எழுதுறேன்ட்டு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து அந்த ஜாவா ப்ரோக்ராமில் அந்த நெசசரி டீட்டெயில்ஸை நம்ம அன்னெசரி டீட்டெயில்ஸ்லேருந்து செப்பரேட் பண்ணுறது தான் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ப்ராசஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது தான் அப்ஸ்ட்ராக்டு அப்ஸ்ட்ராக்ட் மாடல் நம்மள்ட்ட கிடைக்கும் அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் தான் நம்ம அப்ஸ்ட்ராக்டு டேட்டா டைப் இப்போ அன்னெசரி அன்னெசரி அப்படின்னு சொன்னால் நெசசரினா வேறு எதுவும் இல்லை இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி சப்ரேட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி ப்ளஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி அதில் வந்து நெசசரி என்னென்னா ஏ வந்து தேவை பி வந்து தேவை ஏக்கு ஒரு வேல்யூவும் பிக்கு ஒரு வேல்யூவும் அதுக்கப்புறம் அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு சி டு ஒரு வேல்யூ தேவை இந்த மூணு இருந்து தான் நெசசரி டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது அது அன்னெசரி டீட்டெயில்ஸ்னா இப்போ டி ஏதாவது வேற ஏதாவது அன்னெசரியாக இருந்ததுன்னா அதில் இருந்து நம்ம நெசசரி டீட்டெயில்ஸை செப்ரேட் பண்ணுறது தான் இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ப்ராசஸ் இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்டு ஒரு மாடல் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் மாடல் தான் அப்ஸ்ட்ராக்டு டேட்டா டைப்னா வேறு எதுவும் இல்லை டேட்டா டைப்ஸ்னா நம்ம ஒரு ஒரு இப்போ ஏ இருந்தாலும் சரி ஏல வந்து இன்டீஜர் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா இன்டி ஏ அப்படின்ட்டு சேவ் பண்ணுவோம் பியில் வந்து ஃப்ளோட்னா ஃப்ளோட் பி அப்படி அப்படி சொல்லிட்டு ஃப்ளோட் பி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்ட்டு நம்ம ஏதாவது சேவ் பண்ணுவோம் அதுமாரி அந்த டேட்டா டைப் இன்டீஜர் ஃப்ளோட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி டபுள் அதெல்லாம் ஒரு டேட்டா டைப்பு அந்த டேட்டா டைப்ஸ் அதாவது அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்ஸ் அதாவது நெசசரியான டேட்டா டைப்ஸ் அதுதான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்ஸோட மீனிங் இப்போ வந்து இப்போ அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் வந்து மூணு இது அவங்களுக்கு கண்டெயின் பண்ணும் அதாவது அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்போட டெஃபினேஷன் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் இஸ் அ டி அதாவது செட் ஆஃப் டொமைன் எஃப் செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஏ வந்து ஆக்ஸியம்ஸ் இன் விச் ஒன்லி வாட் இஸ் டு பி டன் இஸ் மென்ஷன் பட் ஹவு இட்ஸ் டு பி டன் இஸ் நாட் மென்ஷன் அப்படின்ட்டு இதுதான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்போட டெஃபினேஷன் இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் வந்து இப்போ நான் சொன்னேன் செட் ஆஃப் டொமைன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆஃப் டொமைன்ஸ்னா வேறு எதுவும் இல்லை இப்போ நம்ம டொமைன்னா என்னென்னு சொல்லுவோம்னா இப்போ வந்து வீக் வீக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மண்டே டியூஸ்டே வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே அந்தமாரி ஏழு செவன் டேஸ் இருக்குது அந்தமாரி ஒரு செட் ஆஃப் டொமைன்ஸ் இப்போ டைம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அந்தமாரி ஒரு செட்டாக ஒரு டொமைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா டைம் டைம்னா ஒன் ஹவருக்கு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸு அந்தமாரி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் டொமைன்ஸ் அப்படி சொல்கிறோம் செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா வேறு எதுவும் இல்லை இப்போ நீங்கள் ப்ரோக்ராமில் ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் எழுதுவீங்க இப்போ ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆட் ஆஃப் அப்படி சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுவீங்க அதுவுமே ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதுவுமே செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கண்டெய்னாக இருக்கும் அப்ஸ்ட்ரா டேட்டா டைப்பில் அதுக்கப்புறம் ஆக்ஸியம்ஸ் இன் விச் வாட் இஸ் டு பி டன் இஸ் மென்ஷன் பட் ஹவு இஸ் டு பி டன் இஸ் நாட் மென்ஷன் என்னென்னா ஆக்ஸியம்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸியம்ஸ்னால் வேறு எதுவும் இல்லை அதாவது அது வந்து ஒரு இப்போ ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் இல்லை ஆக்ஸியம்ஸ் என்னென்று பார்த்தீங்கன்னா பாலினாமியல் அந்தமாரி பாலினாமியல்லாம் வேறு எதுவும் இல்லை எக்ஸ் க்யூபு அந்தமாரி இருக்குது பார்த்தீங்களா பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் இப்போ அதே இது நம்ம டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் ஆக்ஸியம்ஸில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஷ் டேபிள் அப்புறம் லிஸ்ட்டு ட்ரீஸு அதெல்லாம் தான் ஆக்ஸியம் சொல்லுவாங்க லிஸ்ட்டு ட்ரீஸு ஆஷ் டேபிள் அது எல்லாமே நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்ல சொல்ல எல்லாமே உங்களுக்கு புரியும் இதில் தான் ஆக்ஸியம் சொல்லுவாங்க இப்போ வரைக்கும் இது நான் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ ஆக்ஸியம்ஸு சொல்கிறாங்களே இப்போ இப்போ லிஸ்ட்டு ட்ரீஸ் அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க இப்போ ஆக்ஸியம்ஸ் இன் விச் மென்ஷன் எப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் அது எப்படி பண்ணணும்ட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு என்ன ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக ஸ்டாக்னு என்ன சொல்கிறேன் அது டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு இது ஆக்ஸியம் தான் ஸ்டாக்னு என்னென்னா அதாவது ஒரு ஒரு பைப் மாதிரி இருக்கும் வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து டேட்டாஸ் அதாவது நம்ம ஏ பி சிட்டு அதில் இன்சர்ட் பண்ணுறோன்ன
அதுக்கப்புறம் இப்போ அப்ஸ்ட்ரா டேட்டா டைப்பை எப்படி ஷார்ட்டாக மென்ஷன் பண்ணலாம்னா அப்ஸ்ட்ரா டேட்டா டைப்புக்கு ஷார்ட் ஃபார்மில் ஏடிடின்னு சொல்லுவாங்க ஏடிடி ஈக்குவல் டு டைப் ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன் நேம் ப்ளஸ் பிஹேவியர் ஆஃப் ஈச் ஃபங்க்ஷன் டைப்னா என்னென்னா உங்களுக்கு அந்த டேட்டா டைப் அப்புறம் ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன் நேம்னா அந்த நான் சொன்னல ஸ்டாக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா புஷ் பாப் அந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் ப்ளஸ் பிஹேவியர் ஆஃப் ஈச் ஃபங்க்ஷன்னா புஷ் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணோம் டேட்டாஸாக புஷ் பண்ணோம் பாப் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் டேட்டாஸாக பாப் அவுட் பண்ணோம் இதுதான் அந்த டேட்டாஸ் அந்த ஸ்டாக் ஏடிடியோட பேசிக் அவுட்லைன் டைப் ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன் நேம் ப்ளஸ் பிஹேவியர் ஆஃப் ஈச் ஃபங்க்ஷன் இதுதான் அந்த டேட்டா அப்ஸ்ட்ரா டேட்டா டைப்போட பேசிக் அவுட்லைனு இப்போ அப்ஸ்ட்ரா டேட்டா டைப் வந்து மூணு பாட் இருக்குது மூணு பாட் என்னெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதாவது டேட்டா ஆப்ரேஷன் எரர் டேட்டானா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணும் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டேட்டா டிஸ்கிரைப் மட்டும் தான் பண்ணும் ஆனால் அது வந்து என்ன பண்ணணுன்ட்டு நம்ம தான் முடிவு பண்ணணும் அது அது சொல்லாது அதுக்கப்புறம் ஆப்ரேஷன் ஆப்ரேஷன்னா வேறு எதுவும் இல்லை அந்த ஆப்ரேஷனையும் அது டிஸ்கிரைப் தான் பண்ணும் அந்த ஆப்ரேஷன் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறது நம்ம தான் முடிவு பண்ணணும் அது சொல்லாது அதுக்கப்புறம் எரர் இது அதை வந்து கண்டுபிடிச்சி நம்மளுக்கு சொல்லும் ஆனால் அது எரர் என்ன எரரு எந்த விதமான எரருட்டு நம்ம தான் டிஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம தான் சொல்லணும் இந்த மூணுக்கும் நம்ம தான் நம்ம தான் சொல்கிறோம்ல அது எப்படி அவங்களுக்கு டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டேட்டாவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டேட்டாவோட ஸ்ட்ரக்சரை தான் அது கொடுக்கும் இப்போ இன்டீஜர்னா இந்த ஒரு சைஸ் இருக்கும் இன்டீஜருக்கு அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரிங்னா அதுக்கு ஒரு சைஸ் இருக்கும் அதுவுமே அந்த சைஸ் குறிப்பிட்ட சைஸ் வரைக்கும் தான் சொல்லும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த அந்த கரெக்டாக அந்த இந்த சைஸுக்கு தான் நம்ம இப்போ ஒரு இன்டீஜர்னா டூ ஹண்ட்ரட் சைஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் சைஸ்னா அந்த டூ ஹண்ட்ரட் சைஸுக்கு நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன்னுட்டு நம்மளுக்கு சைஸ் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுதுன்னா நம்ம வந்து இன்டீஜர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அந்தமாரி நம்ம தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கொடுத்துரும் நம்ம தான் எந்த ஸ்ட்ரக்சர் நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்ட்டு சொல்லி நம்ம தான் நான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஆப்ரேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதே தான் இப்போ ஒரு மைனஸ் ஆப்ரேஷனில் நம்ம ப்ளஸ் பண்ண முடியாதுல்ல அந்தமாரி தான் அது வந்து ஒரு கரெக்டாக ஆப்ரேஷனோ அது டிஸ்கிரைப் பண்ணிடும் அந்த ஆப்ரேஷன் எது நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்ட்டு பார்த்து நம்ம தான் சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் எரர் பார்த்திங்கன்னா எரரும் அதே தான் உங்களுக்கு அது நம்ம என்ன எரர் இடத்துல வர வைக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் மூலமாக ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை க்ரியேட் பண்ணோம்னா அது வந்து ஆக்னே ஒரு நிறையா விதமான நிறையா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வச்சுருக்கோம் அதில் நம்மளுக்கு எந்த ஸ்ட்ரக்சர் நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்ட்டு நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணுற அது டிஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது தான் இந்த ஏரோ அதாவது இதுதான் மூணு பார்ட்ஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் கண்டெய்ன் ஆகிருக்கும் இப்போ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் இந்த அப்ஸ்ட்ரா டேட்டா டைப்பில் என்ன அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அப்ஸ்டா டேட்டா டைப் வந்து ரீயூசபிள் என்ஷோர் ரோபஸ்ட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் சொன்னது அது எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே இதில் மேட்ச் ஆகும் அதாவது ரீயூசபிள்னால் நம்ம எத்தனை வாட்டி வேணால் அது டிஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸும் எத்தனை வாட்டி வேணால் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ஷோராக ஈஸியாக இருக்கும் ரோபஸ்ட் எத்தனை வாட்டி வேணால் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது அதுக்கப்புறம் இட் ரெடியூசஸ் கோடிங் எஃபெக்ட் கோடிங் எஃபெக்ட்னால் அடுத்ததுக்கு ரெடியூசஸ் கோடிங் எஃபெக்ட் என்ன எடுத்தோம்னா நம்ம வந்து எந்த ஃபங்க்ஷனு டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதோட அது டிஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிற ஃபங்க்ஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அதான் ரெடியூசஸ் கோடிங் எஃபெக்ட் நம்மளா ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஸ்கிரைப் பண்ணி நம்மளா யூஸ் பண்ணுறது வந்தால் அது கோடிங் வந்து உங்களுக்கு நிறைய உங்களுக்கு டைப் பண்ணணும் கோடிங்னா வரது இல்லை ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணுறது தான் சொல்கிறேன் அது வந்து அது ரெடியூஸ் பண்ணும் ரெடியூஸ் ரெடி ரெடியூசஸ் கோடிங் எஃபெக்ட் அதுக்கப்புறம் என்கேப்சுலேஷன் என்ஷூர்ஸ் த டேட்டா கேன் தட் கேனாட் பி கரப்டட் என்கேப்சுலேஷன்னா அந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பாதுகாப்பாக வச்சுக்கும் அந்த பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிற டேட்டாஸை நீங்கள் அந்த டேட்டாஸ் இப்போ என்ன எப்படி ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்னா இப்போது இன்டீஜரை அதை நல்லா பாதுகாப்பாக வச்சுக்கும் நீங்கள் இன்டீஜரை போய் அதை ஸ்ட்ரிங்காக மாற்றணும் ட்ரை பண்ணாலும் அது முடியாது உங்களால் ஏன்னா அது வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் செக்யூரிட்டியோடு உங்களுக்கு அந்த டேட்டாஸை இன்டீஜர்னால் இவ்வளோ ஃபிக்ஸ்டு சைஸ் அப்படின்ட்டு ஸ்டெட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ப்ரோக்ராமர்ஸ் அது அந்த ஏடிடியை க்ரியேட் பண்ண ப்ரோக்ராமர்ஸு அதனால் நீங்கள் வந்து அதை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஏன்னா இன்டீஜரை சைஸை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக